Hello and welcome to my YouTube channel Surgery Tutorials. My today's video is the continuation of my previous video in which I have talked about structures of igneous rock. And last Sunday, I have major structures that I have told you. Today, I will tell you about minor and micro structures. First of all, if you have not subscribed to our channel yet, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन उसमें जो होता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए उससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा और इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ओके तो माइनस स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे हम तो माइनस स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो फॉर्म इन द फ्लो स्टेजेस ऑफ मैग्मा जो माइनस स्ट्रक्चर्स होता है ये भी फ्लो स्टेजेस ऑफ मैग्मा में ही बनता है फ्लो स्टेजेस ऑफ मैग्मा में ही बनता है ये भी से क्या मतलब है मेरा क्योंकि आ, आपको पिछला वीडियो याद हो या आ, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हमारे फ्लो स्टेजेस ऑफ मैग्मा में ही बनते हैं पर वो एक्सक्लूसिव इंग्लिश रॉक में बनते हैं सी रॉक में जो सरफेस पे आ गई होती है ऑन सरफेस रॉक पे जो बनते हैं स्ट्रक्चर वो होते हैं मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर जो होते हैं ये इंक्लूसिव इग्नियस रॉक में बनते हैं इंक्लूसिव इग्नियस रॉक मतलब ऐसी रॉक में जो सरफेस के अंदर होती है ठीक है उसमें जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे इनको ऐसे स्ट्रक्चर्स को माइनस स्ट्रक्चर्स कहेंगे अब इनके टाइप्स देख लेते हैं तो ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं प्राइमरी फोलिएशन स्ट्रक्चर्स बैंडिंग इन रॉक स्ट्रक्चर्स और स्लेविंग स्ट्रक्चर्स तो अगर प्राइमरी फोलिएशन या फिर फोलिएशन की बात करें तो फोलिएशन होती क्या है फोलिएशन जो होती है ये प्लेनर अरेंजमेंट होता है प्लेनर अरेंजमेंट दैट आर कॉज ड्यू टू दू टू ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिनरल प्लेन ठीक है जो मैग्मा जिसे बना हुआ है रॉक बनी है इसमें क्या होगा डिफरेंट कंपोजिशन प्रेजेंट होगी डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंपोजिशन प्रेजेंट होगी तो उसके अलाइनमेंट से जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फोलिएशन कहेंगे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखेगा तो मैंने आपको समझाया आपको समझ आ रहा हूँ अलग अलग लेयर टाइप के आपको दिख रही है ये देखिए ऐसे ऐसे ठीक है ये अलग लेयर टाइप दिख रही है ना वीवी पैटर्न तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम फोलिएशन कहते हैं देन नेक्स्ट इज बैंडिंग इन रॉक्स इनको हम लेयर रॉक स्ट्रक्चर भी कहते हैं इनको हम लेयर्ड एल ए वाई आर ई डी लेयर रॉक स्ट्रक्चर भी कहते हैं ठीक है ऐसा क्यों कहते हैं और ये कंसिस्ट करते हैं अल्टरनेटिंग बैंड लाइट और डार्क कलर के अलग अलग बैंड जिसमें देखते हैं डेट आर बिकॉज और डेट आर अगेन बिकॉज डू टू द डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन देन थर्ड इज स्लेरियन स्ट्रक्चर स्लेरियन स्ट्रक्चर भी ये भी समवर्ड इेगुलर वे भी इेगुलर पैटर्न होते हैं पर इसकी जो एक मेन फीचर होती है जो ध्यान रखने वाली होती है कि ये कभी शार्प कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट नहीं बनता मतलब कि आप देख रहे होंगे हमेशा कर्व बना है कहीं से ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये है तो ये ऐसे कहीं जुड़ेगा ऑब्जेक्ट के ये हो गया ऐसे ठीक है ये ऐसे कभी नहीं जुड़ेगा ये हमेशा क्या होगा ये कर्व ही कांटेक्ट बनाएगा ठीक है इट विल नेवर मेक शार्प कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ये कभी ऑब्जेक्ट के साथ शार्प कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा ओके तो ये हमारे थे माइनर स्ट्रक्चर अब हम बात करेंगे मेजर स्ट्रक्चर सॉरी अब हम बात करेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर की ओके तो जल्दी से इसको रब कर लेते हैं ओके तो रब हो गया अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो एम आई सी आर ओ माइक्रो स्ट्रक्चर की तो जो माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन ऑलरेडी क्रिस्टलाइज मैग्मा एंड द न्यूली फॉर्म मैग्मा ये तो हो गई डेफिनेशन ठीक है शायद ही किसी को समझ में आई हो तो आप सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि अभी तक जो मेजर और माइनर स्ट्रक्चर्स थे ये कैसे बन रहे थे ये फ्लो स्टेजेस और मैग्मा में ही बन जा रहे थे अब मैग्मा फ्लो हो रहा है तो मैग्मा फ्लो होते होते क्रिस्लाइज भी तो हो रहा है ठीक है तो मैग्मा क्रिस्लाइज भी हो रहा है और क्या हो रहा है नया मैग्मा भी आ रहा है नया मैग्मा भी आ रहा है अब क्या होगा जब ये नए मैग्मे की रिएक्शन जो जो क्रिस्लाइज हो जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो गया जो क्रिस्लाइज हो गया सॉलिड हो गया मैग्मा उससे हो तो उससे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो हमारे कहलाएंगे माइक्रो स्ट्रक्चर्स ओके तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे जब नया न्यूली फॉर्म मैग्मा रिएक्ट्स विद ऑलरेडी स्लाइज मैग्मा देन देन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स विल बी माइक्रो स्ट्रक्चर्स ओके तो अब देख लेते हैं तो अब इसके टाइप्स जो है उसको याद करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है इट्स वेरी इजी उसी से हम इसको पढ़ेंगे तो ट्रिक कुछ ऐसी है राम मोहन घर से जिन वर्ड्स का मतलब नहीं मैं वो लिख रहा हूं ठीक है वो उनको हिंदी में लिख रहा हूं घर से राम मोहन घर से 
एक्सरे और स्फेरिकल प्लेट लाए राम मोहन घर से एक्सरे और स्पेरिकल प्लेट लाए ओके तो राम से हमारा हो जाएगा लेट मी चेंज द मार्कअप राम से हो जाएगा हमारा रिएक्शन रिम स्ट्रक्चर राम से हो जाएगा रिएक्शन रिम स्ट्रक्चर मोहन से हो जाएगा मिर मिथिक मिथिक स्ट्रक्चर मोहन से हो जाएगा हमारा मिर्मिथिक स्ट्रक्चर स्पेलिंग मुझे क्लियर नहीं है शायद पता नहीं सही गलत है देन घर से हमारा हो जाएगा ग्राफिक स्ट्रक्चर घर से हो जाएगा हमारा ग्राफिक स्ट्रक्चर एक्सरे इससे हो जाएगा हमारा जेनोलिथ स्ट्रक्चर एक्स से हो जाएगा हमारा जेनोलिथ स्ट्रक्चर और से हो जाएगा हमारा और से हमारा हो जाएगा ऑब्लिकुलर स्ट्रक्चर ऑब्लिक्यूलर स्ट्रक्चर ओके देन स्पेरिकल से हो जाएगा हमारा स्पेरीलिटिक स्ट्रक्चर और प्लेट से हो जाएगा हमारा पेरीलिटिक स्ट्रक्चर ओके राम से रिएक्शन रेम स्ट्रक्चर मिलमेटिक स्ट्रक्चर ग्राफिक स्ट्रक्चर जीनोलिक स्ट्रक्चर ऑब्लिकुलर स्ट्रक्चर स्पेरी ल्यूटिक सॉरी स्पेरी ल्यूटिक स्ट्रक्चर होता है स्पेरी ल्यूटिक स्ट्रक्चर और देन लास्ट इज हमारा पेरीलिटिक स्ट्रक्चर एंड लास्ट इज हमारा पेरीलिटिक स्ट्रक्चर तो बात करेंगे हम रिएक्शन रेम स्ट्रक्चर की अब क्या होता है कि हमने ऐसा बोला कि माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि जो न्यूली फॉर्म मैग्मा जब ऑलरेडी जो क्रिस्टलाइज क्रिस्टल है उनसे जब रिएक्ट करेगा तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं वो हमारे माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं पर अगर ऐसा हो कि जो न्यूली जो न्यूली फॉर्म मैग्मा हो वो जो ऑलरेडी क्रिस्टलाइज क्रिस्टल से क्रिस्टलाइज ना करे ठीक है या फिर जो ऑलरेडी फॉर्म क्रिस्टल है वो न्यूली फॉर्म मैग्मा को क्रिस्टलाइज ना करने में तो क्या होगा कि ये जो नया मैग्मा होगा ये उसी क्रिस्टल के चार तरफ सराउंड कर जाएगा आइए इसको समझते हैं मान लीजिए ये कोई रॉक ले लिया हमने अब इसमें ये क्रिस्टल था मान लीजिए ठीक है अब इसमें क्या किस क्रिस्टल ने क्या किया इसको नया मैग्मा साथ क्रिस्टलाइज नहीं किया तो जो ये नया मैग्मा होगा ये इसी के चारों तरफ ये ऐसे करके ये ऑक्यूपाई कर लेगा इसके बाद ठीक है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रिएक्शन रिम स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रिएक्शन रिम स्ट्रक्चर ठीक है अब क्या हो कि ये जो रिएक्शन रेम स्ट्रक्चर हो अगर ये प्राइमरी मैग्नेटिक रिएक्शन से बने अगर ये रिएक्शन रेम स्ट्रक्चर हमारे प्राइमरी मैग्नेटिक रिएक्शन से बने हो तो इसे हम कहते हैं कोरोना उसे क्या कहते हैं हम कोरोना या फिर कोरोना स्ट्रक्चर कहते हैं कोरोना रिएक्शन रेम स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है पर अगर ये सेकेंडरी मैग्नेटिक रिएक्शन से बनते हैं अगर ये सेकेंडरी मैग्नेटिक स्ट्रक्चर से बनते हैं देन इन्हें हम कैप लेट मी हाँ कैलिपेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं तब इन्हें हम के ई एल वाई कैली पी आई टी आई सी कैलिपेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं ओके तो रिएक्शन जो स्ट्रक्चर क्या होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जो कि ऐसे स्ट्रक्चर जो जब रिएक्शन नहीं होती है प्राइमरी मैग्मा और सॉलिड क्रिस्टल की तो क्या होता है वो इनके तरफ सराउंड कर लेते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम रिएक्शन रिम स्ट्रक्चर्स कहते हैं और जब रिएक्शन रिम स्ट्रक्चर्स प्राइमरी मैग्नेटिक रिएक्शन से बनते हैं तो इन्हें हम करोना कहते हैं और जब सेकेंडरी मैग्नेटिक स्ट्रक्चर से बनते हैं तो इन्हें हम कैलिपेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं ओके तो ये हो गई रिएक्शन रिम की बात अब हमारे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है एम से था मेरमिथिक मैं लिख दे रहा हूं वापस ये रिएक्शन रिम और एम से मा हो गया मेर मेथिक स्ट्रक्चर तो मेरमेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें बेसिकली दे आर प्रोड्यूस बाय द इंटर ग्रोथ ऑफ क्वार्ड एंड प्लेजियोक्लेस फेल्स पार ये किसे बनते हैं प्रोड्यूस्ड बाय इंटर ग्रोथ इंटर ग्रोथ किसकी क्वार्ड एंड प्लेजियोक्लेस फेल्स पार की इंटर ग्रोथ से ठीक है कॉमन फीचर्स बहुत सारे लिखता है 
मैं तो सिर्फ जेब्रा जैसा स्ट्रक्चर समझता हूँ क्योंकि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता है ऐसे ऐसे मुझे जल्दी बताना है आपको तो मैं थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ बहुत अच्छा ही बनता है तो ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है मेमेटिक स्ट्रक्चर इसके बाद है ग्राफिक स्ट्रक्चर्स ग्राफिक स्ट्रक्चर्स भी इंटरग्रोथ से ही प्रोड्यूस होते हैं पर यहाँ पे क्या हो जाता है इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्स एंड इसमें हो जाती है ऑर्थोपेस हो जाता है ऑर्थोपेस हो जाती है ठीक है ग्राफिक में क्वार्स इंटरग्रोथ प्रोड्यूस बाय इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्स एंड प्लेजोपेस फेल्सपा एंड ग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रोड्यूस बाय इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्स एंड ऑर्थो क्लेस फेल्सपा ऑर्थो क्लेस फेल्सपा ओके नाउ नेक्स्ट है हमारा जेनोलिथ स्ट्रक्चर तो जेनोलिथ स्ट्रक्चर क्या होता है दे आर तो जेनोलिथ स्ट्रक्चर में क्या होता है अक्रेंस ऑफ एनी फॉरिन फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट रॉक इन विद इन इग्नियस रॉक गिव राइज टू जेनोलिथ स्ट्रक्चर मतलब कि जब किसी फॉरेन जब क्या हो कोई फॉरेन मटीरियल फॉरेन रॉक के फ्रेगमेंट मिले इग्नियस रॉक में तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम जेनोलिथ स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है अब बहुत सारे अपने ग्रेनाइट रॉक का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है देखा भी होगा कि एक रॉक है और बीच में एक मटेरियल है जो कि इस जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा एकदम अलग ही है ये ऐसे ठीक है तो ये जो ये जो फॉरेन मटेरियल होता है ऐसे स्ट्रक्चर जैसे फॉरेन मटेरियल जिन रॉक्स में दिखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को हम जेनोलिथ कहते हैं ठीक है अब क्या होता है ये जो फॉरन मटीरियल होता है अगर ये किसी तरीके से जेनेटिकली रिलेट करता है इस रॉक्स के ठीक है तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्गेट स्ट्रक्चर तो ये स्ट्रक्चर मेरा क्या कहलाएगा कॉग्नेट सीओ जी एन ए टी कॉग्नेट जेनोलिथ कहलाएगा ये ठीक है अगर ये जेनेटिकली ये जो रॉक फ्रेगमेंट मिल रहा है फॉरन रॉक फ्रेगमेंट ये जेनेटिकली रिलेट कर रहा है इस रॉक से देन इट इज नोन एज कॉन्गेट जेनोलिथ अगर ये नहीं रिलेट करता है यह मानते हैं कि यहां से नहीं आया तो इसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल जेनोलिथ तो इसको हम कहेंगे मान लीजिए यहां से नहीं आया तो ये हो कहलाएगा एक्सीडेंटल जेनोल ये मानते हैं कि कहीं और से आ गया होगा थ्रू एक्सीडेंट किसी हो गया होगा एक्टिविटी होगी उस वजह से तो इसको एक्सीडेंटल जेनोलिथ कहते हैं ओके तो ये बात होगी हमारी जेनोलिथ की भी अब हम बात करते हैं ऑब्लिक्यूलर स्ट्रक्चर की ऑब्लिक्यूलर नाम से समझ रहे कि ऑब्लिक शेप के होते हैं आपने देखा होगा कि अगेन ग्रेनाइट रॉक में मैंने ग्रेनाइट रॉक में एक्चुअली देखे हुए तो ये ग्रेनाइट रॉक में ही आप देखेंगे कभी कभी अंडे जैसे कुछ बने होते हैं ऐसे 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 करके बने होते हैं ऑब्लिकुलर स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है अंडे आकार में स्पेरिकल रिंग्स आपको मिल जाएंगे वो कंसेंट्रिक रिंग्स मिल जाएंगे ऑफ डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन एंड टेक्सचर सबका अलग अलग टेक्सचर और कंपोजिशन होगी ये तो मैंने दूर दूर बनाया मैंने बहुत पास पास होते हैं ओके टाइम को हमें देखिए ऐसे ये कंसेंट्रिक रिंग्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगी और इन सबकी अलग अलग कंपोजिशन और टेक्सचर होगी ठीक है तो ये ऑब्लिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं देन स्पेरोटिक टेक्सचर कैसे होते हैं ओके स्पेरोटिक टेक्सचर के बारे में एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो जाना जरूरी है कि इसमें साइमेंटेनियस साइमेंटेनियस होता क्या इसमें हाँ साइमेंटेनियस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फाइबर्स होते रहते हैं इसमें साइमेंटेनियस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फाइबर्स विद रेडिएटिंग अरेन्जमेंट अलॉन्ग द कॉमन सेंटर मतलब क्या होता है इसमें साथ ही साथ में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फाइबर्स होता रहता है और एक रेडिएटिंग अरेंजमेंट होता है एक कॉमन सेंटर के अलावा इसे अगर आप देखेंगे तो ये रॉक भी ऐसी ही दिखती है जैसे कि आप पॉपकॉर्न मान लीजिए ले लीजिए पॉपकॉर्न को गुड़ में भिगो के उसका एक लड्डू बनाइए तो जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वैसे ये ऐसे ही कुछ ये जैसे हो गया ऐसे 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 ये कुछ ऐसे ही रॉक स्ट्रक्चर दिखते हैं ठीक है पॉपकॉर्न का लड्डू जैसे बनता है वैसे कुछ ओके तो ये हमारे स्पेरूलिथिक स्ट्रक्चर्स के लाते हैं देन लास्ट में हमारे पैरालिटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो पैरालिटिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है बेसिकली ये क्रैक्स और लाइंस क्रैक्स और क्रैक्स और लाइन ऑफ फ्रैक्चर्स रहते हैं ठीक है ये बेसिकली वॉल्केनिक रॉक्स में वॉल्केनिक ग्लास में दिखते हैं बेसिकली सीन एन वॉल्केनिक ग्लास और इसको आप समझ सकते हो जब कोई आपने टूटा हुआ ग्लास देखा हो या फिर जब कार बार का जो शीशा टूटता है जैसा वो स्ट्रक्चर बनता है ये वैसा ही दिखता है ये कुछ ऐसा ही दिखता है इसमें टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लाइन दिख रही होती है ठीक है ये ऐसी दिखती है और ऐसा क्यों दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लासी मटेरियल इन द मैग्मा जिसका जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी बना है उसमें प्रेजेंस ऑफ ग्लासी मटेरियल होता है तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसा दिखता है ठीक है तो ये हमारे मेजर और माइक्रो स्ट्रक्चर्स थे 
होप आपको वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर आर वीडियोज एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करते जाइए तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू